vou chamá-lo, vou convidá-la, encontrei-o, encontrei-lo. Nossa, não sei usar essas coisas no português, lola, quando que a gente usa? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Você também tem dúvidas quando usar lo, la o a em português como um pronome? É, eles são chamados de pronome complemento, pronome objeto direto, indireto, entram na categoria dos críticos, nossa, mas aqui a gente não vai discutir isso, né? Nós vamos saber usar como usar esses pronomes lo, la, o, a no português, né? O que acontece? Então, hoje nós vamos ver tudo. E eu vou começar com exemplos, né? Exemplificando as situações para ver como que então é usado. Vamos lá, uma primeira frase. Eu vi... A Maria no parque hoje. Eu vi a Maria no parque hoje. Ah, e eu a vi no mercado. Eu a vi no mercado. Mas eu vi ela na feira também. Eu vi ela na feira também. Então temos eu a vi no mercado, né? Este a retomando a Maria, para não repetir Maria, então eu uso esse A. Então, eu a vi no mercado. E também, numa outra frase, eu posso utilizar uma outra pessoa, né? Poderia dizer, eu vi ela na feira também. Eu vi ela na feira também. Então, vamos lá. Quando usar, então, este A e quando usar o vi ela? As duas frases são usadas. Na verdade, a segunda, eu vi ela, é a mais usada no Brasil. E eu sei que vai ter brasileiros que vão dizer Nossa, não, isso não é possível, que absurdo! É assim que os brasileiros falam, né? É assim que nós falamos. Então, não adianta querer contestar, né, dizer, ah, mas na gramática está escrito isso, a gramática diz uma coisa, a realidade é outra. Vamos para um segundo exemplo. Eu encontrei o João na rua ontem. Ah, e eu o encontrei na farmácia. E eu encontrei ele na rua também. Então, eu o encontrei na farmácia e eu encontrei ele na rua também. Todas as frases estão corretas. Então, eu o encontrei, retomando né, o sujeito ali, retomando o João. Não é sujeito, é objeto. Retomando então ali o João, então para não haver repetição, eu vou dizer eu o encontrei, mas o que nós mais, mais falamos é, eu encontrei ele também. E logo não utilizamos este pronome. Então, nós não vamos utilizar. Na língua, a língua falada, dia a dia de um brasileiro, ele vai falar, eu encontrei ele também, eu encontrei ele também. Não vai ter este o, oh, eu o oh, encontrei. Tá? Na maioria das vezes. E vamos para um terceiro exemplo. Eu te vi na feira ontem. Eu te vi na feira ontem. Mas eu posso também dizer, eu ouvi ontem. Eu ouvi ontem. Também uma outra opção é, eu vi você na feira ontem. Eu vi você na feira ontem utilizando simplesmente você. Há pessoas que utilizam tu e falam eu vi tu na feira. Para mim, como não falante de tu, fica estranho, mas eu já vi casos, inclusive, escritos assim, tá? Por mensagens, né? De falantes que utilizam tu. 
e vão utilizar desta maneira. Uma observação é que sempre vamos usar o pronome pessoal, este eu. Perceba né, que a gente não começa a frase com o verbo. Né? Essas situações todas a gente coloca eu. Eu vi você, eu vi ela, eu encontrei ele. Então, a gente faz sim a colocação desse pronome. Né? No início, antes do verbo, sim. Eu encontrei você. E eu vi ela. E, e, então, este eu, 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 vamos colocando sempre. E eu quero entrar com uma outra situação que, por exemplo, no espanhol teria aí uns pronomes e no português a gente não usa, tá? Vamos prestar atenção. Maria está comprando flores para sua mãe. Maria está comprando flores para sua mãe. Depois eu posso dizer, Maria está comprando flores para ela. Maria está comprando flores para ela. E eu... Vou comprar chocolates para o meu filho. Eu vou comprar chocolate para ele. Simplesmente assim. Então, eu não vou usar um lo, um le, retomar de nenhuma maneira. Essas situações fica simplesmente isso. Eu vou comprar flores para minha mãe e vou comprar chocolates para ela. Eu vou comprar chocolate para o meu filho. E também vou dar um presente para ele. Simples assim, não entra neste caso nenhum uh, pronome aqui, lo, la ou a, em nenhuma situação, tá bom? Vamos agora para os exemplos com lo e la. Então eu digo, eu vou convidar o Pedro para a minha festa. Vou convidar o Pedro para a minha festa. E você pode responder, ah, eu vou convidá-lo também, eu vou convidá-lo também. Então, este lo vai retomar o que? Pedro, né? Para não repetir Pedro, a gente vai utilizar o lo. E, finalmente, um outro exemplo será, vou convidar ele também, vou convidar ele também. Ele quem? O Pedro, né? Então, você pode dizer, vou convidar ele também. E esta, este terceiro exemplo, é a maneira que nós brasileiros mais utilizamos. Convidá-lo está super correto, mas não é a maneira que você vai escutar os brasileiros falar. Você vai escutar, vou convidar ele também. E por que ficou lo neste exemplo? Porque o verbo convidar, na frase, ele termina né, ali com R. Né? Vou convidar o Pedro. Então, verbos quando estão na frase que terminaram com R, na substituição, você tem que retirar o R final, colocar um acento agudo na, na última vogal, um hífen, e aí vai colocar lo ou lá. Vamos ver mais um exemplo. Ele vai chamar a Natália para sair. Ele vai chamar a Natália para sair. Na verdade, ele vai chamá-la para jantar. Na verdade, ele vai chamá-la para jantar. Outra opção, ele vai chamar ela para jantar. Ele vai chamar ela para jantar. E a terceira opção é a mais usada, a largamente usada pelos brasileiros. E veja também neste exemplo que temos o verbo chamar, então, na primeira frase, né? Ele vai chamar ela, vai chamar a Natália. Então, este R vai sair na segunda frase, né? Vai ganhar um hífen. O A, né? Final do verbo, vai ganhar um acento agudo. E vamos colocar lá, porque estamos nos referindo a Natália, feminino. E talvez vocês achem este assunto muito complicado, um pouco difícil, né? de se entender. E sabe por quê? Porque vocês nunca escutam isso. Por isso que se torna difícil. Porque você não está acostumado a ouvir os brasileiros falar assim e essas regras acabam sendo confusas, até para os brasileiros. Por isso que os brasileiros também acabam 
não usando, porque só aprendem na escola, isso só está nos livros, mas na fala isso não existe. E aí nem brasileiro sabe usar, muito menos explicar essas situações. Agora eu vou fazer um exemplo com você. Olha só. Márcia, eu trouxe um bolo para você. Você quer comer agora? Ah, eu vou comê-lo mais tarde. Eu vou comê-lo mais tarde. Outro exemplo. Eu vou comer ele mais tarde. Eu vou comer ele mais tarde. Ou somente um outro exemplo. Eu vou comer mais tarde. Eu vou comer mais tarde. Aqui no quarto exemplo, eliminando totalmente qualquer pronome. O que seria também usado, mais usado pelos brasileiros. Ah, eu vou comer mais tarde. Deixa aí que eu vou comer mais tarde. E não vai usar pronome nenhum. A frase está correta, né? Se eu vou dizer vou comê-lo mais tarde. Mas é coisa de gramática. É coisa que está nos livros. É coisa que está naquela gramática normativa que as pessoas querem impor para os falantes. Mas sabe que os falantes mudam tudo. A língua é muito viva e acaba sendo diferente né, do que está nos livros. Então... Eu estou mostrando para vocês como nós brasileiros realmente falamos, ou melhor, não falamos dessas maneiras, né? Utilizando uh, estes pronomes. Vou finalizar este loi lá aqui com o um último exemplo. Você precisa visitar a sua avó. Você precisa visitar a sua avó. Está bem. Vou visitá-la na próxima semana. Vou visitá-la na próxima semana. Ou, vou visitar ela na próxima semana. Vou visitar ela na próxima semana. E adivinha, qual é a mais usada? Sim, a última. Vou visitar ela. Né? Mais uma vez, percebam que, como na frase inicial, você precisa visitar a sua avó, então tem um R ali, por isso que depois para trocar pelo LÁ, nós vamos retirar este R, vamos colocar um hífen e colocar o LÁ porque é feminino, como eu já expliquei anteriormente. Mas você não precisa se preocupar com tudo isso porque nós não usamos, então não vou dizer para você usar isso também. Agora é claro, é legal conhecer? Sim, porque você pega um livro, né, uma leitura mais antiga, você vai ver esta escrita. E aí você fala, nossa, eles têm esses pronomes? Como que é? Então, agora você já sabe, mas não significa que você deve usar assim. Claro, para quem é falante de espanhol, também né, do francês, que quer colocar estes pronomes porque tem na sua língua materna e aí faz essa transferência para o português e quer utilizar, eu sei né, que talvez fosse até mais fácil para vocês, mas não é assim que os brasileiros falam. E você vai ver que, na verdade, é muito mais simples, né? Sem a utilização desses pronomes. É, porque daí você só usa, então, o verbo, né? E o pronome ele, ela ou você, né? Então, vou visitar você, vou visitar ela, vou visitar ele, vou convidar ela, vou convidar ele, vou convidar você... É só colocar depois do verbo, né, ele, ela, você, e tá tudo certo, tá bom? Vamos fazer frases aqui nos comentários para praticar um pouquinho? Eu quero ver se você, então, entendeu essa explicação, né? Aprendeu realmente como usar e como, na verdade, não usar também esses pronomes lo e la, o e a, que não são utilizados no Brasil. Bem, se você gostou desse vídeo, vou pedir o seu like para mim. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, ative o sininho para receber toda semana notificação de vídeos novos, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau!